我是冷婶儿。孙尚香跟老公刘备之间有什么八卦？她和小乔真的是古代最早的闺蜜吗？今天冷婶就来扒一扒历史上真正的孙尚香到底是什么样子。孙尚香这位 girl 爱玩游戏的宝宝们一定很熟悉了。不过冷婶儿好奇，为什么这个女人总是出现在各种游戏中，而且还总是拥有神奇的技能，一副很厉害的样子？在日本游戏《真三国无双》里，孙尚香武艺高强，不服输，长得还美。人称“公妖姬”，在桌游《三国杀》里，孙尚香又是一个非常厉害的武将牌，技能就是结阴和消积。拥有这个角色，你就能任性的恢复体力。而最被大家熟悉的那个游戏中，孙尚香甚至成为了 C 位英雄，很多人都喜欢这个角色吧。截止到目前为止，孙尚香给了大家一个武功高强、高深莫测的女英雄形象。那么，孙尚香到底是怎样的存在？她和刘备、小乔、周瑜之间又有什么样？的关系，听我细细讲给你听。孙尚香最大的存在感有两个，一是孙权的妹妹，二是刘备的媳妇儿。除了这两位男人做衬托，这个女人其实，哎，挺可怜。为啥呢？因为她是个三无少女，一是无名。说起来怪可怜，这么个出名的女英雄居然没有名字。她在正史中被称为孙夫人，代第一叫孙坚，两个最出名的哥哥分别叫孙策和孙权。这个孙家怎么说也是个将军世家，他爹和大哥奠基了吴国政权，到了孙权这儿，正式的建立了吴国。那么孙夫人多少算个吴国公主吧？咋不给公主取个名字呢？孙芳、孙云、孙啥都行啊，你得让大妹子有名字呀。可正史中始终没有出现过孙夫人的名字，我都替她憋屈。这里啊，有宝宝会有大大的问号了。孙尚香难道不是名字吗？不是哟，孙尚香只是后人在戏剧中对她的称呼。你看看，这忒惨了！一个被戏剧角色名字叫了一生的女人，犹如大家叫赵薇一辈子小燕子，那赵薇可能也高兴不到哪儿去。孙尚香这个名字出现在她本人一千多年之后的戏曲中，也就是清朝喽。后来再加上动漫游戏的加持，孙尚香这个名字就逐渐的代替了孙夫人。二是无长相，不管是正史还是野史中，孙夫人呀、啊、都没有留下任何一幅画像。她到底是胖是瘦，是高是矮，是美女还是丑八怪，都是个未知数。作为吴国的公主，刘备的媳妇儿，她就是个谜。她的第一张形象单人照还是根据清代戏《龙凤呈祥》里的角色画出来的，长这个样子，好好的一个淑女，手里却拿把剑，这就是孙夫人最初给人的形象，不是女汉子也是个女中豪杰了。所以后来在游戏中，孙尚香才。还有众多武器傍身，连角色顺口溜也是这种路线，淑女什么的，哼，才不屑呢！大小姐驾到，通通闪开之类的。三是无结局，啥叫无结局呀？孙夫人啊，仿佛只有前半生，后半生无缘无故消失，就像人间蒸发一样。她为什么会突然消失？这呀，还要从孙夫人嫁给刘备说起。赤壁之战结束后的第二年，孙尚香就被嫁给了刘备。为啥是被嫁呢？因为当时刘备占领了荆州，既有超级智囊诸葛亮，又有两位兄弟关羽和张飞的加持，势力逐渐的超过了孙权。孙权呢，为了权衡利益，决定把自己的亲妹妹嫁过去。所以孙尚香在毫无防备之下，走入了政治婚姻的漩涡当中。母亲，你真的把我嫁给那个老头子？他是个糟老头子，糟老头子，糟老头子。当年孙尚香也不过二十左右，而自己将来的丈夫刘备已经是个中年大叔了，哎，是个典型的老牛吃嫩草。这场婚姻在刘备的人生当中，嗯。就是个笑话，这个妹子实在是太彪悍了，性格刚强勇猛，颇有她哥哥们的风范。她哥哥们都啥样啊？孙策这样，孙权这样，个个都是汉子。所以孙尚香出自武门世家，平日的画风大家可以脑补一下。所以和孙尚香这样的女汉子相处起来，应该嗯不是什么美事儿。尤其是这妹子嫁过去的时候，还带了一百多个侍卫，可能是怕刘备搞死她。刘备虽然没想搞死媳妇儿，但遇到这样的阵仗，可是吓得不轻。每次要同房。的时候呵呵，内心都颤颤巍巍。先得经过这一百多个侍卫，满满的画面感。由于孙尚香豪横，他带来的侍卫也豪横，在刘备的军营里，那家伙简直是横着走啊！刘备当时的困境，犹如低厅角落里的你，孤独、弱小、无助。北边是曹操的压迫，东边是孙权的威胁，家里的被窝还有来自媳妇儿的豪横，逼得刘备实在是没有办法，就在荆州的城西专门给孙尚香建了一座城池。你呀、啊，住那儿去吧，我惹不起。所以呢，刘备和孙尚香就开始了分居生活。你看看，在刘备心里，孙尚香的威胁居然和曹操、孙权一样大，这就说明俩人的夫妻关系其实是很糟糕的。这段可笑的婚姻只坚持了三年，正所谓东汉末年分
三国，烽火连天不休。林俊杰告诉我们，尔虞我诈就是三国。公元二一一年，刘备率兵入蜀，孙权一看不得了啊，赶紧把妹妹接回家，所以派遣了一艘大船去接孙尚香回娘家。孙尚香临走的时候呀，还想把刘备的儿子阿斗也带走，幸亏被赵云和张飞拦了下来。这就是历史上有名的截江夺阿斗事件。所以孙尚香一人上船，从此是一去不复返，消失在人间。这就是历史上孙夫人最终的结局喽。关于她的结局，后人有几种猜测：孙尚香过去一百年。之后，东晋史学家在《汉晋春秋》里面提到了结局，说是刘备战败以后在白帝城病死了。在娘家的孙尚香听到信儿后，想回去看看丈夫，无奈当时自己的娘家吴国和蜀国是敌对国，正打着仗呢，回不去呀，所以每天在长江岸边哭泣。这个故事很明显就把孙尚香美化了，一个女汉子最后居然为了丈夫每天在河边哭泣。嗯，有点难以置信。来看看宋代的编剧是怎么安排孙尚香的。在《三国志评话》里面，孙尚香被赋予了刺杀刘备的任务，也就是说，孙尚香当初被嫁给刘备是孙权安排的计谋，想让妹子刺杀了刘备。后来妹子进入婚姻之后，哎，居然被面前这个敌人的霸王之气给镇住了，慢慢的居然忘了自己还要刺杀丈夫，甚至周瑜给她布置了详细的刺杀计划，都被她给一一破坏了。看来啊，是爱上了刘备。后来哥哥派船来接她。他试图把刘备的儿子带走，被张飞破口大骂，骂得孙尚香居然羞愧到跳江自尽。这这这，嗯，我说宋代的这位编剧，故事是不是编得有点离谱了呀？但是这里不得不提一下张飞这位大哥，骂功实在是太强了，把夏侯杰的胆都骂碎了，把孙尚香都骂得跳江自尽了，这得是多厉害的骂功啊！活到现在，你绝对是国家一级键盘侠啊！言归正传啊，宋代的孙尚香版本似乎不太靠谱。那么到了元末明初，罗贯中带着他的《三国演义》来了，在这部举世闻名的历史著作里面，孙尚香又是怎样的故事呢？这次罗贯中彻底洗白了孙尚香，他笔下的孙尚香。不仅是个大美女，还很爱英雄。英雄说的就是刘备喽，他爱刘备爱的是轰轰烈烈，水深火热，不离不弃，多次帮助老公脱险，别说刺杀老公了，保护他还来不及呢。从前，我是吴侯之妹，现在。我是你刘玄德的妻子，即便是最后哥哥接她回了娘家，还带着阿斗一起回了娘家，这个结果也是善良的孙尚香被人误导的结果。所以老罗笔下的孙尚香才是后人普遍以为的样子，她善良美丽，是成功男人背后必不可少的女人。在游戏中和孙尚香有关系的人物还有她的闺蜜小乔以及监护人周瑜。历史上的孙尚香和小乔真的是闺蜜吗？我们先来看看俩人有什么关系往来。大乔、小乔是亲姐妹，这个大家都知道吧？大乔嫁给了孙尚香的大哥孙策，所以大乔是孙尚香的嫂子。而孙策和周瑜是好基友，小乔又嫁给了周瑜。这样看来，虽然孙尚香和小乔没有直接的亲戚关系，但俩人因为身边人的频繁接触，认识肯定是认识的。至于是不是闺蜜，那就无从说起了。正史和野史上都没有记载。假如这俩人她真是闺蜜，那为啥闺蜜的老公周瑜会是孙尚香的监护人呢？这是什么鬼道理？周瑜和孙策是好哥们儿，又是主公关系。孙策死后，孙权上位，和周瑜依旧是主公关系。说白了，周瑜是给孙家打工的。那孙家的公主孙尚香，周瑜她得叫一声小姐吧？愚公周瑜是管家，愚私周瑜算是兄长一样的大哥，所以把周瑜安排给孙尚香做监护人，似乎也是有理有据，没啥毛病。《三国人物志》里面的女汉子孙尚香，今天你 get 到了吗？本期的孙尚香案例就到这儿啦，下期再见喽！喜欢冷水的，别忘了给我点赞、评论、发弹幕哟！关注冷水，每天分享你不知道的后宫趣事。